எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் பதினாலாவது பாடத்தில் அதாவது விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தாவரங்களின் கடத்தில் விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தில் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தில் நம்ம வந்து இதயம் பார்த்துட்டோம் சாரி பிளட்டு பார்த்துட்டோம் பிளட்டுக்கு அடுத்தபடியாக பிளட்டில் இருக்க பிளட்டை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய முக்கியமான குழாய்கள் வெசல்ஸ் அது வந்து ஒரு மூன்று வெசல்ஸ் இருக்கு தமணி சிறை தந்தகி குழாய் அதாவது ஆர்டீரியஸ் வைட்ஸ் கேபிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விதமானது இருக்கு அது இதுதான் இது வந்து தமணி சிறை அதாவது தமணி தான் இங்கிலீஷில் ஆர்டீரியஸ்ம்பாங்க சிறைய இங்கிலீஷில் வெயின்ஸ் அப்படிம்பாங்க தந்துகி குழாய் அல்லது நுண் குழாய்கள் இருந்த சின்ன குழாய்களுக்கு பேர் கேபிலரிஸ் கேப்ஸ் கேபிலரிஸ் நியூப் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டீரியஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சிறை சாரி தமணிகள் அப்படின்னாக்கா தமணியோட சிற சுவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சுவர் வந்து மிக தடிமனான சுவராக இருக்கும் தடித்த சுவரையை கொண்டது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான தேவத்து சுவராக இருக்கும் அப்புறம் தோலுக்கும் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் இந்த தோலுக்கும் அடியில் உள்ள இருக்கும் மேலேயே பார்த்தா தெரியாது தோலுக்கும் உள்பகுதியில் ஆழமான பகுதியில் இருக்கக்கூடியது இந்த தமணிகள் அப்புறம் இதனுடைய தோல் தடித்து இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து எலாஸ்டிக் டைப் உடைய வீழ் தன்மை கொண்டது இழுத்தா இழுக்கலாம் இழுத்த இழுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது மீள் தன்மையை கொண்டது வெறியக்கூடியது மீள் தன்மை கொண்டு கொண்டது இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சிஜன் சுத்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகும் சுத்த ரத்தம் அப்படின்னாக்கா பியூர் பிளட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஆக்சிஜன் முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்ட ரத்தத்துக்கு பேர் தான் சுத்தமான ரத்தம் சொல்லி பேர் ஆக்சிஜன் ஏற்ற ரத்தங்களை இது வந்து என்ன பண்ணுனாக்கா இதயத்தில் இருந்து உடல்ல எல்லா பாகத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் இதயத்தில் தான் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை வந்து அதிகமாக ஏற்றி உள்ள ரத்தத்தை ரெடி பண்ணுறது வந்து இதயம் தான் ரெடி பண்ணும் அந்த இதயத்தில் இருந்து அந்த ரத்தத்தங்களை எடுத்துக்கிட்டு எல்லா பகுதிக்கும் கொண்டு போகக்கூடியது இதனுடைய முக்கியமான வேலை எக்ஸப்ட் நுரையீரல் தமணி நுரையீரல் தமணியில் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சு அசுத்த ரத்தங்களை எடுத்துருப்போம் நுரையீரல் தமிழில் மட்டும் ஆக்சிஜன் குறைவான ரத்தங்களை எடுத்துக்கிட்டு நுரையீரலுக்கு போவோம் மற்ற எல்லா பகுதிக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தங்களை எடுத்துக்கிட்டு போவோம் நுரையீரலுக்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் குறைவாக உள்ள ரத்தங்களை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது இந்த தமணியினுடைய வேலை ஆர்டீரியஸனுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் சிறை வெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடியது சாரி தின்னாக இருக்கிறது சுவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் தின்னாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இது தோலுக்கு மேலேயே காணப்படக்கூடியது தோலுக்கு மேல் மேல்புறமாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து எலாஸ்டிக் தன்மை அற்றது அதாவது நான் எலாஸ்டிக் இது மீள் தன்மை அற்றது இது இழுத்த இழுக்கொள்ள முடியாது அப்படியே எந்த எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அதே பொசிஷனில் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடம்புல இதயத்தில் உடம்புல உள்ள எல்லா ஆர்கன்ஸ்ல இருந்தும் அசுத்தமான ரத்தத்தை இதயத்துக்கு கொண்டு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது இதனோட வேலை சரியோட வேலை அசுத்தமான ரத்தம் அப்படின்னாக்கா ஆக்சிஜன் குறைவாக உள்ள ரத்தம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்துக்கு பேர் தான் சுத்த ரத்தம் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அசுத்த ரத்தம் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் அதில் கிருமி எல்லாம் அட்டாக் ஆனதுனால அதாவது அசுத்த ரத்தம் சுத்த ரத்தம் சொல்றது கிடையாது ஆக்சிஜனை பொறுத்து தான் சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லி பிரா சொல் பிரிக்கிறது அதே போல் அந்த ஆக்சிஜனை பொறுத்து தான் சிறையிலையும் தமிழ்லையும் ரத்தமானது பிரித்து அனுப்பப்படும் இது ஆக்சிஜன் குறைவாக உள்ள ரத்தத்தை எல்லா ஆர்கன்ஸ்லேயும் இருந்தோம் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக உணவு இதயத்தில் கொடுக்கும் இதயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை இந்த சிறை செய்யும் எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு சிறை எந்த சிறைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுரையீரல் சிறை பல்மலேரி வெயின்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணோம்னாக்கா சுத்த ரத்தத்தை எடுத்து வரும் அதாவது இதயத்துக்கு இது கொண்டு வந்து கொடுக்குற இதயத்துக்கு ஒன்றாவது கொடுத்துரும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரத்தத்தை தமணி என்ன பண்ணணும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு நுரையீரலில் கொடுக்கும் அங்கே ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணி அங்கே இருக்கிற சிறையானது மறுபடியும் எடுத்துக்கிட்டு இதயத்துக்கு வரும் ரத்தத்தை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணுறது வந்து நுரையீரலில் தான் ஃபில்லிங் நடக்கும் நுரையீரலில் ஆக்சிஜனை ஏற்றி ஏற்றி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் விட்டு திரும்பி வந்துடும் இதயத்துக்கு வந்துடும் இதயத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதயம் பிரித்து பிரித்து தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அனுப்புகிற அந்த பகுதி தான் இந்த தமணி தமணின் வழியாக அனுப்புவோம் அதே போல் உடம்புல எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கிற ரத்தங்களில் உள்ள ஆக்சிஜன் குறையும் போது ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையும் போது அந்த ரத்தங்கத்தை எல்லாம் சேகரித்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டுகிட்டு வர்றது இதனோட வேலை இது கொண்டாந்து இதயத்திட்ட கொடுத்துரும் இதயம் மறுபடி நுரையீரலுக்கு அனுப்புவோம் அஞ்சு அங்கே ஆக்சிஜன் நிரப்பி மறுபடியும்
அதாவது ஆற்றியோர்கள் இது வந்து பெரிய குடியில் ஆற்றியோர்கள் ஆற்றியோர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் சின்ன சின்ன குழாய்களாக உருவாக்கி அது வந்து சிறையிலிருந்து வரக்கூடிய வெடியூர்கள் சிறையிலிருந்து வரக்கூடிய குழாய்களுக்கு பேர் வெடியூர்கள் அந்த குழாயினுடைய நுனி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு குழாய்கள் அதாவது தந்தகி குழாய் அந்த தந்தகி குழாய் வழியாக ரத்தமானது டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இங்கேருந்து அங்கே போகும் அங்கேருந்து இங்கே வரும் சுத்த ரத்தத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இது கூட இது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இது எது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்குதுனாக்கா இந்த தந்தகி குழாயில் தான் நடக்கும் தந்தகி குழாய்கள் மூலமாக தான் ரத்தமானது பரிமாற்றி கொள்ளப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது தமனிக்கும் சிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் தமனிக்கும் சிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்ட்டு ஒரு ஏழு வேறுபாடு இருக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்ன வேறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு விதமான வேறுபாடுகள் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமனி வந்து வழங்கும் குழாய்கள் இது என்ன பண்ண பிளட்டை கொண்டு வழங்கிட்டு வரும் இது வந்து இந்த பெரும் குழாய்கள் இது வந்து பெற்றுக்கிட்டு வரும் இப்போ உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமனி வந்து இளஞ்சிவப்பு நிற முடியாது சிறை வந்து சிவப்பு நிற முடியாது அதனுடைய கலர் இளஞ்சிவப்பு சிவப்பு மூன்றாவது இது உடலினுடைய ஆள் பகுதியில் இருக்கும் இது உடலினுடைய மேல் பகுதியில் இருக்கும் ஆள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமனி மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிறை நான்காவது தமனியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரத்த அழுத்தம் வந்து அதிக அழுத்தத்தோடு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால காற்று இருந்தால் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதிக அதிக அழுத்தத்தோடு ரத்தம் போயிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து காகிசன் இல்லாததுனால ரத்த அழுத்தமானது குறைவாக இருக்கும் ரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள இதில் உள்ள ரத்த ஓட்டம் அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது அஞ்சாவது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தமனியினுடைய சுவர்கள் தடித்த சுவர்களை உடையது சிறையினுடைய சுவர்கள் மெல்லிதான சுவர்களை உடையது அதுக்கப்புறம் ஆறாவது தமனி எல்லா தமனிலையுமே ஆகிசன் மிகுந்த ரத்தத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாமே பார்த்தது தான் நுரையில் தமனி தவிர மற்ற அனைத்து தமனிகளிலும் ஆகிசன் மிகுந்த ரத்தமே எடுத்துக்கொண்டு எடுத்து செல்லப்படும் நுரையீரல் சிறையை தவிர மற்ற அனைத்து சிறைகளிலும் ஆகிசன் குறைவாக உள்ள ரத்தமானது எடுத்து செல்லப்படும் ஆறு ஏழாவது உள்ளது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளீடு வாழ்வுகள் இதில் எதுவும் கிடையாது உள்ளீடு வாழ்வுகள் இதில் எதுவும் கிடையாது இதில் உள்ளீடு வாழ்வுகள் உண்டு உள்ளீடு வாழ்வுகள் இதில் உண்டு இந்த ஏழு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இது வந்து தமனிக்கும் சிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்